أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Rollarda Mahmud Pakniyyət, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cəfər Dehqan, Abbas Əmiri və başqaları. Senaryo müəllifi Fərəcullah Sələhşur, Quruluşçı operator Nasir Qavusi, Rəssam Fərhad Əlizadə Ahi, Səs operatörü Əhməd Əmiri Bəstəkar Peyman Yəzdani Səs rejissoru Rıza Nərmizadə İstehsal müdiri Mühəmməd Sadiq Azin Prodüser və rejissor Fərəcullah Sələhşur Hazreti Yusuf Dedim axı da, mənim əlimdən bir iş gəlmir. Mən nə qədər çalışdımsa, heç bir faydası olmadı. Amun Hotep onu çox istəyir. Nə olursa olsun, onu uzaqlaşdırıb, heç kimlə əvəz eləməyəcək. Əgər Amun Hotep Yuzarsifi bu işdən uzaqlaşdırmasa, biz onu bu həyatdan uzaqlaşdıracaq. Nə istəyir, siz eləyin. Bircə məni bu işə qatmayın. Narahat olmayın, xanım. Biz öz işimizi yaxşı bilirik.
Cənab Yüzarsif, qullarların və varlıların əvvəlcədən vergi ödəməklərinə razılıq verməleri çox yaxşı oldu. <gülüyor> Məlum məsələdir. Öz mənfətini güdən şəxs verginin bağışlanması məsələsini qəbul eləməlidir. Bir ilin vergisini ödəməklə, sonraki iki ilin vergisindən azad olacaq. Cənab, bəs digər şəhərlərdə də vergilərin yığılması üçün bir iş görmək istəmirsiniz? Gərək, Zavirədən gələn dostlarımızdan kömək istəyək. Sabahlarla iş yerində danışacağım. Mən, mən onlara xəbər verirəm, yaxşı? Nə olub, Binarus? Bir az əvvəl mən Kahin Apokinin Tiyya xanımın yanına getdiyini gördüm, onu güddüm. Sarayın qarşısında kəsgərlə çox qısa söhbət elədi. Onlar nə isə bir plan cızırlar. Mən sizə görə çox nigaranam. Ölümdən o adam qorxsun ki, Allah kimi sığınacaq yeri olmasın, ya da bu dünyaya çox bağlı olsun. Cənab, axı siz daha təhcə özünüzə aid deyilsiniz, bütün cəmaat ümid gözünü sizə dikib. Yusif kimdir ki? Allah mənim kimi bəndələri göndərməkdən aciz deyil. Yusif olmasa, başqasını göndərəcək. Nesi baş verip, benim Nifir Çiçi hanımla işim var. Salam olsun hükümdar ve benim tanrım Cenab Amun Hütebe. <gülüyor> ben güdretli ve benzersiz tanrına aktardığım halda, Nifir Çiçi hanım benim kimi aciz birisini tanrı adlandırır. Beni bağışlayın, istirahatınıza mani oldum. Ama vacib haber işitmişim. Mütləq sizə ərz eləməliyəm. Eşidirəm. Elə indi cəmənə xəbər verdilər ki, məbədin kahinləri yüzarsif öldürmək istəyirlər. Nə vaxt? Harada? Necə? Yüzarsif indi haradadır? Xəbərim yoxdur. Tək ki, onu bilirəm ki, kahinlər plan cızırlar. Hər an yüzarsifin canı təhlükə ilə nüzdəşə bilər. Bunu haradan öyrənmişsən? Tiyah xanımın kənizi öz eşidib. Kahin Apoki sizin ananızla bu barədə söhbət edirdi. Yüzarsı mənim yanıma çağırın. Tələsin. Salam olsun Misirin əzizi Yüzarsifə. Allahın salamı olsun sizə. Nə olub, niyə belə həyəcanlısınız? Cənab hökümdar sizi öz üzuruna çağırıb, özdə çox təcili. Nəsə baş verib? Bu cür tələsi işin nə olduğunu söyləmədi? Xeyr, təkcə həyəcanlı və qorxmuş halda mənə fəryad elədi ki, sizə xəbər verim. Gedək. Salam olsun, cənab Amun Hotebə. Eşitdim ki, məhbədin kahinləri sizi qətlə yetirmək istəyirlər. Hələ ki, bir hadisə baş verməyib. Narahatçılığınızda heç bir əsas yoxdur. Biz də bəzi narahat edici xəbərlər eşidir və ara sıra şübhəli hərəkətlərin şahidi oluruq. Elə bugün kahin Apoki Tiyya xanımın görüşünə getmişdi. Sarayın girişindəki mühafizəçilərdən biri ilə nə isə danışdı. Mən onların sözlərini işitmədim, amma onların pis niyyətli olduqlarını dəqiq bilirəm. Deməli, bu həqiqətdir. Tiyya xanımın qulluqçusu yanıma gəlib dedi ki, Amun məbədinin kahinləri sizi sarayın idarə işlərindən uzaqlaşdıra bilmədikləri üçün sizə suiqəst eləmək fikrindədirlər. Demədin mi, cənab? Elə bir neçə gün bundan əvvəl baş yuxu yozanı öldürdükləri vaxt, Zavira zindanının ən mənfur məhbusu olan Ninfer Kəptan Açıq aydın mənə yüzarsifin puskusunda olduğunu dedi. Bunlar elə də mühüm deyil. 
Mən bu cür zəhərli mühüddə işlərimizin yarımçı qalmasından nicaranam. Bütün gücümüzü böhran və qıtlıqdan çıxmağa sərf etmək əvəzinə bu fitnə fəsadı aradan qaldırmağa xərcləyəcəyik. Adam təhcə kahinlərin öz başlanıqları ilə müxalifət edirdi. Amma mən bütünlüklə amun pərəsliyi ayininə müxalifəm. Bu ayin çox tez zamanda aradan getməlidir. Mən bu haqda tez bir vaxtda qəti və təhcə bir qərar çıxarmalıyam. Sabah gec ola bilər. Amma vaxtından əvvəl qınından çıxan xəncər öz sahibinin həyatını təhlükəyə sala bilər. Bizim məbədə qarşı elədiyimiz kiçik bir hərəkət cəmatı bizə qarşı təhrik eləyə bilər. Digər tərəfdən, amun məbədinin ixtiyarında olan zəngin xəzinə minlərlə insanın asanlıqla misir hökumətinə qarşı çıxmasına və minlərlə insanın ölümünə səbəb ola bilər. Məyər günün gün ortacağı bizim sarayımızda cəsusluq elədiklərini və sizin qətiniz üçün plancızlıqlarını görmürsünüz? Onlara möhlət verək ki, bizə qarşı salınmaz. Amansız bir zərbə vursunlar. Əgər canab hökumdar öz sakitliyini qoruyub saxlasa, mənim kahinləri tora salmaq üçün elə bir çıxış yolum var ki, istədiyiniz iş üçün başlanğıc ola bilər. Buyurdu. Mən kahinlərin qarşısını almaq üçün çarə istəyirəm. Çarəni isə siz bilirsiniz. Əvvəlcə hökumdara bir sualım var. Kahinlərlə mübarizə yolunu bundan sonra deyəcəm. Mən canab hökumdarın hansı Allaha sitayiş elədiyini bilmək istəyirəm. Mən hələ də sizin Allahınızı tanımıram. Amma onun məbəd tanırçalara kimi məbədin xəzinəsini doldurmaq fikrində olmadığını və öz Peyğəmbəri Yüzarsı və Misir cəmaatına hidayət eləmək üçün göndərdiyini bilirəm. Saydığınız bu vəzifələrə görə sizi tək olan Allaha ibadət eləməyə dəvət edirəm. Buna lüzum yoxdur. Çünki elə indi də tək olan Allaha istəyiş edirəm. Tək Allaha? Bəli, tək Allaha. O Allaha ki, bütün varlığı aləminə işıq saçır. Onun lütfü bütün canlılara bir dəfəli şamil olur. Bütün varlığı aləminə həyatı bəxş edən Allah. Meşələri, tarlaları göyərdən odur. Canım hükümdar, sizə həyəcanlanmaq olmaz. Yoxsa halınız yenidən bizləşə bilər? Mən Tanrı Atuna, tək olan Allaha pələsliş eləyirəm ki, onun varlıq olmadan bütün kainat soyuq və cansızdır. Yüz Arsev, siz də tək Allah dedikdə, həmin Atunu nəzərdə tutursuz? Sizi doğru anlaya bilmədim. Cənab hökumdar, bütün canlıların xaliqi və günəşi şıqlandıran Allaha iman gətirdiyini nəzərdə tutur. Həm ona, həm də Peyğəmbərinə. Mən bu tək olan Allahı Atun adlandıra bilərəm. Onun min bir adı var və dünyanın hər yerində onu bir adla çağırırlar. Cənab Amunhotep də onu Atun deyə çağıra bilər. Amunhotep, Amunhotep, mən bu addan bezmişəm. Amunun adından zəhləm gedər. Mən Atuna stayiş edirəm. Bundan sonra özümü Ahnatun adlandırmaq istəyirəm. Gözəl addı, Atuna sitayiş edən, Axn Atun, Axnatun. Sabahdan öz dinimi elan edəcəm. Qoy, hamı bilsin ki, Amun Hotep, yox, Axnatun, tək və gözə görünməz Allaha pərəstiş eləyir. Mən hamıya tək olan Allaha sitayiş eləməyi, Misirin cansız tanrıçalarını məhv eləyib, güdlərini qırmaq əmr eləyəcəm. Adınızı dəyişməniz və tək Allahlı olmağınızla razıyam. Amma cəmatı Allaha istəyiş etməyə, öz ayinlərini dəyişməyə məcbur etməyə məsləhət görmürəm. Nə səbəbə? Çünki cəmat buna qarşı çıxacaq. Cəmat hələ də amunu sevir. Əgər öz adınızı və inancınızı dəyişsəz, insanlar şübhəyə düşəcəklər. Çünki onlar sizi amunun övladı kimi tanıyırlar. Sizin ondan bezməniz, onların amunu olan inamlarını zəiflədəcək. Əgər belə olsa, məbədin kahinləri adınızı dəyişməyinizə görə bəxt qəzəblənəcəklər. Buna şübhəm yoxdur. Mən təklif edirəm ki, bu ad və ayin dəyişmənizi bir rəsmi mərasimdə bütün cəmatın hüzurunda icra edib, hamıya bəyan edəsiniz. Bu, kahinləri təkfişə salacaq. Çünki hökumdarın öz ayinini dəyişməsi amunun və kahinlərin nüfuzunu sarsıdacaq. 
Bu minvalla sarayımızdaki amun məbədini ləğv eləməliyik. Və Nifirtiti xanında təki Allahlıq dinini qəbul eləyəcək. Bununla da sarayımızda məbədin kahinlərinin nüfuzunun qarşısı alınacaq. Belə olan halda Cənab Yüzarsifi daha çox təhlükə gözləyəcək. Bu hadisələrin onun tərəfindən tənzimləndiyi məbəd üçün aydındır. Mərahat olmayın. Allah məni qoruyacaq. Cənab Yüzarsif, əgər Allah öz peyğəmbərini qoruyursa, biz də onu qorumalıyıq. Allah bu məsuliyyəti heç vaxt boynumuzdan atmır. Onu heç vaxt təş qoymayın, xüsusən də saraydan çıxanda. Misir torpaqlarının uca hükümdarı, Amunun müqəddəs övladı, 4-cü Amun Hatev və tərəfdarları daxil olurlar. Məyər bu gün Amunun əzizlənmə mərasimi deyil? Bəli. Amma nə üçün bu qədər təmtəraqsız? Bu gün Misirlilərin böyük tanrısı Amunun qüdrətinin sona çıxan günüdür. 
Bugünə dək Amun Misirin əvvəlki tanrılarını məqlub edərək, Misirin ən böyük tanrısı olmuşdu. Misir cəmaatı hər il bugünü əziz tutur və Misir hökuməti də bu xüsusi mərasimi təşkil edirdi. Burada Amunun bütünün olmasının səbəbi də elə budur. Belə görürəm ki, bugün Amun xatibin Amunu kimi zilmə fikri yoxdur. Nə od qaladı, nə mehrabı yudur, nə də ki, Amun xatib bugün rəsmi libas qeyinməli idi. O, Amunu ehtiram əlamət olaraq qarşısında diz çökməli idi. Sizin pıçıltılarınızın səbəbini bilirəm. Fikrinizi bir neçə sualla məşğul edəyim. Biri budur ki, niyə rəsmi libas qeyinməmişəm? Niyə Amunun qarşısında diz çöküb tongala od vurmamışam? Və niyə Amunun mehrabına qanla qüsul verməmişəm? Cavab bir mənalıdır. Mən bundan sonra Amun'a stayış eləmirəm və tək olan Allaha iman gətirirəm. Belə də bilirdim. Bilirdim ki, yüz arsif öz işini görəcək. Bəli. Mən yeganə və tək olan asimanların Allahına iman gətirmişəm. Siz misil cəmatının inancı ilə mənim işim yoxdur. Hərə öz seçimində azaddır. Bu nə sözlərdə, Monotep? Sən nə danışırsan? Bəs, dana, bəs de. Bəs, dəyiləşin. Siz, kahinlər, bu əldə qayırma əşyanı burdan aparın. Bundan sonra Axnatunun sarayının amuna ehtiyacı yoxdur. Firon sarayındakı məbədi də bağlayın. Bu sarayın bundan sonra məbədi olmayacaq. Sizinləyəm. Dediyim ki, bu evde kayırmanı buradan aparın! Amunun lənət olsun sizə. Amunun lənət olsun sizə. Amun sizi heç vaxt bağışlamayacaq. Amunun lənət olsun sizə. Amunun lənət olsun sizə. Amunun lənət olsun sizə. Misirin böyükləri və zadəkanları. Mən bu gündən tək olan Allah istəyiş eləyir və öz Amun Hotev adımı Axnatun nəbəz edirəm.
Bu haberi bütün Misir'e hamıya çattırın. Misir'in hükümdarının adı Ahnatun. Yani tek olan Allah'a atın hasta eşeliyendi. Adım Amun Hatep olan vaktlar Amun'a perest eşeliyirdim. Ama bugünden daha Amun hasta eşelemirem. Küfrün hakimi geledi sırayda Amun'a onun məbədine ihtiyaç yoktu. Onlar Amun'a karşı küfürlerin cezasına çatacaklar. Amun bu kadar imansızlığın küfrüne döz piyecek. Camun Hotep büyük bir facenin intizarında olsun. Ben intikam alacağım. Bundan sonra bizim işimiz daha ciddi ve yığcam olmalıdır. Yoksa buğda ehtiyatı yığımında heç bir netice elde edilmeyecek. Kardeşlerim buraya yığılmağının mənası hazır olmağımızı beyan edilir. Misirin şehir ve kentlerine gidin. Dediğim haber ve məlumatları toplayın. Vergi ve elbette de hamının ödemeli olduğu gelirin beşte birini tez yığmaq için bir deste adam teyin edin. Gelirin beşte birini halkın hamısından yığmaq lazımdır. Hayır, aydın mesele ki yoksullar bu vergini ödemeyden azadlar. Diğer mesele de budur ki, her şehirde ailelerin, uşağların, yeni yetmelerin sayı müeyyən olunmalıdır. Hemçinin fəhlələrin, əkinçilərin, sənətkarların sayını da bilmək lazımdır. Nihayet, varlılar və qulların sayı dəqiqli ilə müəyyən olunmalıdır. Bir şəhərin varlı və kasıblarının sayını müəyyən eləmək o kadar dasan değil. Bəs bunları bilmək nəyə lazımdır ki? Özündən başqa heç kəsi tanımayan varlılardan fərqli olaraq, kasıblar özlerini də, varlıları da yaxşı tanıyırlar. Heç şübhəsiz ki, kıtlıq zamanında varlılar vergi ödemeyden boyun kaçırmaq için özlerini fəqir kimi gösterecekler. Hemçinin bize vacibdir ki, kıtlıq zamanında kimlerin kömüye ihtiyacı olduğunu, kimlerin ise buğda əvəzində ödəniş etmeli olduğularını dəqiq bilək. Salam olsun Züleyha Hanım'a. Ne olur burada mı? Bazı haberler var ki siz de şişsiz pis olmaz. Bugün hükümdar Tanrı Amun'un ayınından bezdiğini bildirerek özünü Atunperes adlandırdı. Öz adı Amun Hotebi ise Ahnatun'la evaz etdi. Emr eledi ki bundan sonra onu Ahnatun adlandırsınlar. Atun tek olan Allah'ın adlarından biridir. Yani... Yani yüzar sifin Allah'ı? Şüphe eləmirəm ki, onun öz aynını değişmesi yüzar sifin kömüyle olub. Ama mən eşitmişim ki, Ahnatun güneş oğlu demektir. Atun pərəslər güneşi tək olan Allah'ın rəmzi kimi tanıyırlar. Her kim yüzar sifin yanında olsa, onun abu havasını götürer. Kim deyirdi ki, 
bir qul elə bir məqama çatacaq ki, dünyanın ən böyük səltənətinin taliyini əlin alacaq. Rudamun, son vaxtlar yüz ərsifi görməmisən? Alixmahu və şahinlər bütün bu hadisələrdə sizi təksirləndirirlər. Cənab, bu günlərdə sizin çölə çıxmağınız məncə çox təhlükəlidir. Cənab Malik, siz tipsin yoxsullar yaşayan məhəllələrini tanıyırsınız. Bəli, 20 il orada sərgərdən olmuşam. Mən də 20 ildir ki, tipsdə yaşayıram. Amma bu vaxta qədər tipsi təkcə iki dəfə, o da ki, uşaqlıqda görmüşəm. Putifar və Züleyxə xanımla birgə. Siz deyəsən, tipsin yoxsullar yaşayan məntəqəsini görmək qərarına gəlmişsiniz. Şəhərin vəziyyəti ilə yaxından tanış olmalıyam. Narahat olmayın. Görmürsünüz ki, adi paltarla gedirəm. Heç kim məni tanımayacaq. Bundan sonra mən bütün buğda, pambıq, papirus sahələri, daş mədənlərinin qulları ilə yaxından tanış olmalıyam. Misirin vəziyyəti barədə ətraflı məlumat toplamalıyam. Narahat olmayın. Mən onu bircə anda tək qoymayacam. Gedək, Malik. Bu şəhərin varlıları həddindən artıq rifa içindədirlər. Bu barədə bir çarə düşünməliyik. Onlar öz var dövlətlərinin bir hissəsini kəsublara verməlidirlər. Neçə illərdir Misirdə cəmiyyətin kiçik hissəsi onun böyük hissəsinin boynuna minib. Siz bu çirkin adəti necə aradan qaldıracaqsınız? Allah bu işlə mənə kömək eləyəcək. Bu sahədə bəzi fikirlərim var. Bu xiyaban qul bazarından tutmuş Şamın darvazasına kimi gedib çıxır. Yaxşı, yaxşı, baxın, əsil qullar buradadır. Bax, bu, çox qüvvətli bir quldur. Qüvvətli və sağlam. İşləri də sağlamdır. Mən yüz dibindən başlayıram. 
Yüz dibin. Eski Mustafir. Yüz dibin. Üç bin dibin. Misir'in büyük serçerdesi, ordunun başçısı Cenab Putifar, üç bin dibin teklif edilir. Cenab Putifar üç bin dibin teklif edildi. Bu gül Cenab Putifar'a satıldı. On dibi? Ya. Ben dedim axı, bu çok kuvvetli bir koldu. On dibin bunun için çok azdı. Otuz dibin. Otuz dibin? <gülüyor> Elli deseydin yine der yarıydı. Bu çok itayetkar bir koldu. 20 il bundan evvel məni həmin səkinin üstündə satışa qoymuşdum. O vaxt Putifar məni 3 min dibinə almışdı. Yadındadır Malik. Bəli. Düzdür dibinləri Putifara qaytardım. Amma ondan neçə il sonra Cənab Yüzarsifə qovuşa bildim. Mən də ən yaxşı dostumu yenidən tapdığım üçün çox şadam. Gerek. Yusuf'in idare ettiği şehirde vaziyet böyle olmamalıdır. Eğer bu zulme razı olsam, koy Allah beni bağışlamasın. Bu vaziyet öyle değişim ki, varlılar el açsınlar, ayak altında kalanlarsa imkan sahibi olsunlar. Alçak ve hündür öz yerini değişsin. Varlı ve yoksulsa artık eyni cür yaşasınlar. Biz onu görməliyik. Qoy qarşımıza çıxıb bizi dinləsin. 
O yüz arsifti. Cenab yüz arsifti. Ne istiyorsunuz? Cenab yüz arsifti. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya koyunlar. Bizi yaşamaya Ne rahat olun. Söz veririm ki sizin heyfinizi onlardan alacağım. Biraz sabırlı olun. Binarus ne olur? Bu adam kimdi? Nimi sabu. Nimi sabu. Nimi sabu. Dözümlü ol. Nimi sabu. Kiçik bir cızığıdı. Ne rahat olmayan. De ki siz yakışı olasınız. Ben yakışıyım. Tez olun, onu saraya aparın. Keşikçiler! Sinuha hekime haber ele. Ahırın yaxşı olmadı Ninfer Kepta. Mən çox çalışdım. Amma sənə nüfuz eləmək mümkün olmadı. Qəlbin möhürləndiyi üçün ona təsir eləmək olmadı. Səni hidayətə qovşdura bilmədiyim üçün təəssüf eləyirəm. Kəş ki, bu cür olmayaydı. Onu aparıb dəfn eləyin. Gedək, malik. Sənə təşəkkür eləyirəm. Bugün sənin fədakarlığın mənə nicat verdi. Allahın, Peyğəmbərinin yolunda fədə olmaq böyük isadətdir. Bu mənə nəsib olmadı. Bizim hələ sənə ehtiyacımız var. Axı, mənim sizdən başqa dostum, köməyim yoxdur. Məni belə tez meydanda tək qoymaq istəyirsiniz. Arzum budur ki, bütün ömrüm boyu sizin yanınızda xidmət eləyim. Salam olsun Misirin əzizi Canab Yuzarsifə. Allahın salamı olsun sizə. 
Siz yaralamam siz ki. Yok yok. Derin yaradı. Yaşı ki döze bilip. Ama narahat olmağa değmez. Benim için biraz temiz yatan ve su getirin. Bacardığınızı esirgemeyin. Nimisa bu benim için çok azizdi. Ben Ağnatun'un görüşüne gidip bugünkü hadiseni ona haber vermeliyim. Bayırda Canab Yüzar Sifi her an tählüşe gözlemediğini hardan bilir. Canab Yüzar Sif saraydan tek çıkmamalıdır. Şehir tählükelidir. Düz deyirsən. Ben ondan göz kulağı olmaq için gelirim. Demeli Nimfer Kaptan da öldürüldü. Yani mebette kahinlerin içinde amunun tereftallarından bir nefer yoktu ki bu kafirin şerrini bizden uzak eylesin. O günü günden hakimiyeti daha çok eline alır. Amun Hotep'in mehabbetini, hürmetini kazanır. Sefeh Amun Hotep de öz yiyenini onun eline verip onunla meslehetleşmemiş hatta su da içmir. Ben sarayın askerlerinden birini tanıyorum ki bu işe şu cahiti çatar. O mene söz verip ki fırsat tapan kimi mütlak yuzar sifin cezasını verecek. Sence bu işin ötesinden gelebilir? Beli. Eğer mehbeden yuzar sif ve amun hodepin katilinde el olduğu ifşa olunarsa başımıza ne oynaşacaklarını tesevvür edirsiniz? Lab yaxşı. Onlar için delil koymuyun. Bütün izleri itirin. Yani kim ki yuzar sifi ve amun hodepi öldürecek? O, o, o mehv olmalıdır. Bu, beraber olmayan muharibede mehlub olmağımızdan, millerle ahalinin öldürülmesinden daha yakışıdır. Olmaz ki öldürme fikrini başınızdan çıkarasız. Ahmak! Bu amun mehbedinin, amun perestlerin ölüm dilim savaşıdır. Yuzasif benim de senin de düşmanımızdır. Eğer biz onu öldürmesek, o bizi öldürecek. Eğer biz onu öldürsek, amun hotep de bizi öldürecek. Ve sonunda ne olacak? Ey Büyük Amun! Bizim düşmanlarımızı mahvede. Bir harici kafirin bizim üzerimizde kalbe çalmağına imkan verme. Koyma ki Yuzar Sif'in görkemi belli olmayan ve mənasız Allah'ı sene ve Misir'in diğer tanrılarına galip gelsin. Ben meşveretçi olarak size meslehet görürüm ki, indi məbədə karşı çıkmak için münasib vaxt değil. Yoxsa çoxlu sayıda günahsız insan öldürüləcək. Amun məbədinin hökumranlığının kökü isə kəsilməyəcək. Bir de ki, mənə görə narahat olmayın. Onlar mənə heç bir ziyan vura bilməz. Bu, ədəbsizliyin son həddidir. Sizin canınıza suiqast olunub. Düzdür, əlimizdə sübut yoxdur. Amma bilirəm ki, bu kahinlerin işidir. Xəbərçili yerəmələrinə, işimə karışmalarına dözdük. Fitnə fəsada başladılar. Ona da dözdük. İndi isə sizin canınıza qəst eləməyə cəhd elədilər. Bize suyu gast eləmeyeceklerini hardan bilək? Onlar size zede yetirmeyen məni ve ailemi məhv eləmək istəyirlər. Eğer sizin məqsədiniz Ali Xmahu ve kahinleri məhv eləməkdir isə, elə bugün bu məqsədi hayata keçirmək olar. Yox, eğer hedefiniz bütpərəsliyi ayinini dəyişerek tək Allah'lığa dəvət eləmək isə, gerek səbr eləyəsiz. Xalq qılınc gücünə heç bir dini qəbul eləməz. Eğer canab hükümdar qıtlıq zamanına kadar səbr eləsə, Allah'ın isteği ve iradesi ile amun kahinlerinin məhv olmağının şahidi olacaq. Laf yaxşı. Yüzar Sif, size inandığımız için səbr eləyelim. Siz harasa gitmek fikrindesiniz? Eşitmişik ki, səfere çıkmak istəyirsiniz. 
Qərar almışam ki, bütün Misir ölkəsini gəzərək camatın vəziyyəti ilə tanış olum. Eləcə də buğda etiyyatı yığımının vəziyyətini, ambarların tikilişini öz gözlərimlə görüm. Sizin ayrılığınıza da özməyə çətin olsa da, amma nə eləmək olar? Sizin istəyinizlə razılaşmalıyam. Çünki bunun düzgün qərar olduğunu bilirəm. Camatla düzgün münasibət yaratmaq haqqında düşünürəm. Əgər xalq hökumətin onunla bir olduğunu bilsə, ona inanar. Ümid varam ki, bu münasibət bərqarar olsa, cəmatı buğda etiyyatı yığımına və əkin biçinə həvəsləndirəcəyik. Səfərə çıxmamış, sizi görmək istəyirəm. Mütləq, cənab. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, tərcümə edənlər Süleyman Fərzəliyev və Könül Cavadova, redaktor Teymur Quliyev, səs rejissorları Orxan Ağalarov və Vüsal Həsənov, inzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublajın direktörü Süleyman Fərzəliyev və Emin Abbasov. Filmi dublaj etdilər İlham Əskərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov, Məmməd Səfa, Natavan Qeyvani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtizəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Künastudiyasında dublaj olunub.